Hello students. Now let us come to exercise 1.4. This is simplify. Simplify मतलब terms को easy करना, उसको easy way में solve करना. Now look at this first term. 13 into 104. अब अगर आप इसको direct multiply करते हो, तो आपको लंबी सी multiplication करनी पड़ेगी. अगर आप इसको simple तरीके से करते हो, break करके करते हो, तो आप इसको easily orally आ, मतलब जिसको हम बोलते हैं मूझ बाननी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो देखिए वो कैसे उसके लिए आपके पास एक जनरल सा रूल होता है कि a into b plus c ब्रेकेट्स को यूज करके यानि कि अगर ये टर्म्स हैं आपके पास a means any term b means any term c means any term ब्रेकेट के अंदर अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं और बाहर से एक टर्म उनको मल्टीप्लाई कर रही है चाहे फ्रंट साइड से चाहे बैक साइड से रूल वही रहेगा आपने पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद बीच में जो साइन दिया है प्लस दिया है तो प्लस माइनस दिया है तो माइनस प्लस फिर इस टर्म को इससे करना है a into c देखिए क्या है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स या प्लस या माइनस हो रही होती हैं उनके बाहर से एक टर्म उनको मल्टीप्लाई कर रही है तो आपने क्या करना है वो जो बाहर टर्म लिखी है मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म देन जो बीच ब्रैकेट का साइन है वो देन a into वो बाहर वाली टर्म into second term फिर आपने इनको इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करके दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेना है I hope आपको यहाँ कुछ समझ आया होगा अब जैसे हम ये example पे जाते हैं तो आपको और भी clear हो जाएगा देखिए 13 into 104 अब 10 को 4 को आप 100 plus 4 लिख सकते हैं 104 को break किया क्या आया 100 plus 4 अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म 13 into 100 plus 13 into 4 आप देखिए 13 into 100 1300 और 4 से इसको कर लीजिए 4 3 is 12 1 4 52 अब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लीजिए दैट इज 1 3 5 2 इट हैज मेड द थिंग्स वेरी इजी आप देखिए एक और पार्ट देखिए आपको इजीली समझ आएगा 6 into 107 को क्या लिखेंगे बच्चा 100 plus 7 नाउ इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई अगर आपके सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं बाहर वाली टर्म को पहले पहली टर्म से मल्टीप्लाई फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा के बाहर वाली टर्म से दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए 6 into 100 plus 6 into 7 तो 6 into 100 600 6 7 जा 42 अब इनको प्लस करना that is too easy 6 42 answer same way 16 into 100 plus 6 16 into 100 पहली टर्म plus 16 into 6 16 into 100 1600 6 6 36 3 6 1 the 6 and 3 9 now this is 1 6 9 6 things are quite easy अब देखिए 102 105 ये कुछ ऐसी टर्म भी आ सकती है जिसमें दो दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे इसको आप ध्यान से देखिए 100 plus 2 into 100 plus 5 now look at this इससे क्या है कि पहले आप 100 लीजिए 100 into 100 plus 5 फिर plus 2 100 plus 5 देखिए डिफरेंस क्या है यहां हमने टर्म को ब्रेक अप कर दिया 100 को पहले ये बना दिया देन 2 से इस सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह के दो सम्स आ गए आपके पास ठीक है इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकालिए 100 into 100 plus 100 into 5 और यहां से 2 into 100 plus 2 into 5. Now look, 100 into 100, 10,000. 100, 5, 500, 200, 5, 2 is 10. अब आप इन सब को ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 0, 1, 5 and 2, 7. Then this is 0, this is 1. This is the answer. आप इसको अगर orally नहीं ऐड कर सकते, तो columns में अरेंज कीजिए और ऐड कर लीजिए. Now look at question number fifth. Six into four plus three. Same way, ये already bracket को break करके दिया हुआ है. तो आप six into four plus six into three करेंगे. Six four जा twenty four. Six three जा eighteen. Now add them. Forty two is the answer. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. चलिए अब हम अगले part पे move करते हैं. आप देखिए आप. 
नेक्स्ट पार्ट में हमारा थ्री जो है बाकी पार्ट्स में आगे दिया था अब इसमें बैक साइड में लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं सेम रूल हमने लगाना है दिस इज सेवनटीन इंटू थ्री अब बीच में माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे नाइन इंटू थ्री ये थ्री को इससे भी मल्टीप्लाई ये थ्री को इससे भी मल्टीप्लाई अब आप इन टर्म्स को माइनस कर दीजिए माइनस करने के लिए आप चाहें तो इनको कॉलम में अरेंज कर सकते हैं सेम वे ट्वेंटी फोर इज द आंसर आप देखिए ये डिवाइड है इसमें ट्वेंटी प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया ट्वेंटी डिवाइड बाई टू टेन फोर डिवाइड बाई टू टू टेन प्लस टू ट्वेल्व दिस इज द आंसर आई होप यू हैव गॉट इट थैंक यू स्टूडेंट्स